بنبيل أكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حن وسلم حجر ذكرت في يده الحصيان من بين أصابعه نبع الماء وظل في الفلوات واسأل أحدا لمحبته أصبح رمزا للحسنات والأكوان بقرب الهادي قد حازت كل الخيرات بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أخبار الحيوانات مع سيدنا سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم قصة الذئب قصة الذئب هي أن راعيا كان يرعى غنما ف كانت له غنمة بعيدة شاردة فعدى عليها الذئب فأخذها فجرى وراءه الراعي حتى انتزعها منه فتكلم الذئب وقال أتنزع مني رزقا رزقني الله إياه فتعجب الرجل وقال سبحان قال ذئب يتكلم قال أنت أعجب مني نبي بعثه الله تعالى لم يبعث مثله يدعو الناس ويخبر الناس بما سبق وأنت هنا ترعى غنمك فتعجب, فتعجب هذا الرجل فترك غنمه مع الذئب وذهب مسرعا حتى دخل المدينة المنورة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأخبر رسول الله بهذه القصة العجيب في هذه القصة أن هذا الذئب هو من الحيوانات المفترسة لكنه كان له دور في دلالة هذا الرجل على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وهنا لفتة جميلة جدا كأنما نشعر أن هذه رسالة بلسان حال هذا الذئب أنني وإن كنت من عالم الحيوانات وإن كنت جائعا في حالة جوعي وقد انتزع مني طعامي إلا أنني حاولت أن أخدم دين هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن أدعو إليه وأن أدل عليه بما قدرني الله سبحانه وتعالى به ونحن أولى من هذا الذئب بدلالة الناس على الله وبدلالة الناس على رسول الله فهذا الذئب كان سببا في هداية إنسان إلى الإسلام فلنسأل نحن أنفسنا هل كنا سببا في هداية أحد من الخلق إلى الدين وإلى الإسلام أو هذا الذئب خير من كثير من الناس الذين لم يدعوا إلى الله ولم يدلوا على الله الذوق اللطيف الآخر هو كون ذلك الرجل استجاب لكلام ذلك الذئب وإن كان حيوان فلما بلغته الدعوة وإن كانت جاءت على لسان الذئب إلا أنه استجاب لها وكثير من الناس تأتيه الدعوة على لسان الصالحين والعلماء والأخيار فلا يستجيب لها ويضيق صدره دونها وعنها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خدمة دين نبيه وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا ورثة لهذا الحبيب ونوابا عنه في البلاغ فإن خير الناس من بلغ عن عن خير الناس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بنبيل الاكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من اسرار الرحمه نهلت فسمت في اعلى الدرجات جذع 